ഹായ് ഗായ്സ് ഫാത്തിമാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ബേബി വെൽക്കം കേക്കാണ് ഒരു ബേബി ബോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഈ കേക്കിന് നമ്മൾ ബേസായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് റെയിൻബോ കേക്കാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓംബ്രേ എഫക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലൂ തീം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ടാകും അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് രണ്ട് സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനിലാണ് ഒരേ സമയം രണ്ട് കേക്കാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂന്ന് തവണ അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബാറ്റർ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒരേ സൈസിലുള്ള പാനിലുള്ള രണ്ട് കേക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഓവൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ പാനിൽ നമുക്ക് റെയിൻബോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ബീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ബാറ്ററി ഈക്വലായിട്ട് രണ്ട് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ കളറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ റെഡും ബ്ലൂ ആണ് ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ട് ബൗളിലേക്കായിട്ട് ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം ലിക്വിഡ് കളേഴ്സാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാനിലോട്ട് മാറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഓവനിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്കുകളെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീന് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജെൽ ഫുഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുപോലെ വയലറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്ലൂവും റെഡും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ള കേക്കായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം കുറേ ലേവേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുക അതിനായിട്ടൊരു ടേൺ ടേബിൾ അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു കേക്ക് ബേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെയറായിട്ട് വയലറ്റ് കേക്കാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് വെയ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ക്രീം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൈപ്പ് ബാഗിൽ എടുത്തിട്ട് പിറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് അത് ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഐസിംഗ് നൈഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് ബ്ലൂ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രീം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സൈഡിലും ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നമുക്ക് പണി ഈസി ആയിരിക്കും കാരണം നല്ല ഹൈറ്റുള്ള കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് സൈഡിൽ ലെവൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീൻ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് നന്നായി ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് വെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മ
ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് റെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐസിംഗ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം നല്ല ലെവലായിട്ട് തന്നെ മുഗൾ ഭാഗം കിട്ടും അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഐസിംഗ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ക്രം കോട്ട് പോലെയാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിന് ഉള്ളിലോട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്ക്യൂവേഴ്സ് ഇറക്കി കൊടുക്കാം കാരണം ഹൈറ്റുള്ള കേക്ക് ആയതുകൊണ്ടും തിന്നി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്ക്യൂവേഴ്സ് കേക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ മുറിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കേക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഓംബ്രേ എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കേക്കിന് ഡിഫൈൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് ക്രീം നാല് തരം ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഒരു വയലറ്റ് ടച്ച് ഉള്ള ഒരു ഇതും പിന്നെ ഒരു ബ്ലൂവും പിന്നെ ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂവും പിന്നെ വൈറ്റും ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐസിംഗ് തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബേബി ബോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്ലൂ തീമിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വയറ് ടച്ചുള്ള ക്രീമാണ് ഏറ്റവും അടിയിൽ ഐസിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലൂ ആൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഏറ്റവും അടിയിലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഡാർക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് അടിയിലാക്കിയിട്ട് ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ്സ് മുകളിലോട്ട് വരുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ബേബികൾ തീം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിങ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക പിങ്കിൻ്റെ പല ഷെയ്ഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ബേബി ബോയ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബ്ലൂയുടെ പല ഷെയ്ഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഷെയ്ഡ്സും കുറഞ്ഞു വരുന്ന അതായത് ഷെയ്ഡ് റിജിൻ കുറഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കളേഴ്സ് ഒരേ കളേഴ്സ് തന്നെ പല ഷെയ്ഡ്സിൽ അതായത് പല ഷെയ്ഡ് റീജിയണിൽ ഇതുപോലെ ഒരു എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓംബ്രേ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബേബി ഗേൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിൻവോക്ക് ആക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് വൈറ്റാണ് ഇതുപോലെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ കളേഴ്സും ഒരേ ഒരു റീജിയണലായിട്ട് തോന്നും അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ ഒക്കെ നല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സാണ് എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു ഐസിംഗ് നൈഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് ഇതെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഐസിംഗ് നൈഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ പതുക്കെ ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഗ്യാപ്സ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു കേക്ക് സ്ക്രേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീം ഒഴിവാക്കാണ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ മുഗൾ ഭാഗം ഒരു സ്ക്രേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഫുള്ള് ക്രീം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ബേബിനും ബേബി ബെഡും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോണ്ടൻ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണാം എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോണ്ടൻ്റ് മോഡലാണ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കേക്ക് ടോപ്പറായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് 
ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം അപ്പം ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു കേക്ക് ടോപ്പർ കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസായിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പ